Приветствую всех на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами свяжем джутовую салфетку. Она может быть подставкой под горячее и даже ковром. Размер регулируйте самостоятельно. В мастер-классе я буду использовать джутовую пряжу Халва, XL и L. Канат 8 мм, шпагат 3 мм. Характеристика данной пряжи на вашем экране. Вам потребуется конкретно для этой толщины шпагата крючок номер 5. А также вам понадобится линейка и канцелярский нож. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для начала определяем размер салфетки. Она у меня будет 20 см и плюс по 5 см с каждой стороны я добавила бахромы. Соответственно, получается 30 см. Я отмеряю канат и отрезаю его канцелярским ножом. Так необходимо нарезать нужное количество каната. Приступаем к вязанию, отмеряем шпагат около 7 см, делаем петлю, захватываем рабочую нить и провязываем через эту петлю. Набираем цепочку из воздушных петель, равной вашему изделию. В моем случае это 20 см, обязательно замерьте. Первый узелок мы распускаем, для того, чтобы край изделия выглядел красиво. Вкладываем канат между рабочей петлей и нитью. Вытягиваем петлю на крючке, захватываем рабочую нить и провязываем подъемный столбик. Хвостик каната у меня равняется 5 см. Обязательно замеряем и регулируем эту длину. Вязать будем за цепочку с обратной стороны за вот эти тушки находим основание подъемного столбика вот она петля в следующую будем провязывать столбик переворачиваем цепочку находим душку и вводим крючок за одну ниточку на крючке одна нить под крючком 2 захватываем рабочую нить Вытягиваем ее, захват рабочей нити, провязываем столбик. Переворачиваем, также вводим под душку за одну ниточку. Под крючком находятся две нити. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Захват рабочей нити провязываем очередной столбик. Так мы двигаемся на протяжении всей этой цепочки, пока не закончатся петли. И вот такая деталь у меня получилась. Обязательно сверяем параметры. Хвостик должен с одного края быть 5 сантиметров и с другого края тоже 5 сантиметров. Если что-то не стыкуется, выравниваем этот ряд вот такими движениями переходим к вязанию второго ряда перекидываем рабочую нить на лицевую сторону разворачиваем теперь необходимо вот этот хвостик перекинуть наверх вводим крючок в петлю захватываем хвостик и вытягиваем наверх далее мы его вяжем в полотно вытягиваем рабочую петлю на крючке вкладываем между петлей и рабочей нитью канат также отмеряем чтобы он был 5 сантиметров с краю провязываем подъемный столбик и продолжаем вязание за верхние петли состоящие из двух ниточек вводим крючок между столбиками 
за верхнюю петлю. Укладываем туда хвостик, который протягивали, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Перемещаемся в следующую точку, также между столбиками за верхнюю петлю вводим крючок, укладываем хвостик, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем очередной столбик. Так мы двигаемся до конца этого ряда. Вяжем предпоследний столбик между столбиками предыдущего ряда. Также вводим крючок за верхнюю петлю, захватываем рабочую нить и провязываем предпоследний столбик. Последний столбик ввязывается в крайние петли за две ниточки. Вводим крючок. Вот таким образом это будет выглядеть. С этой стороны как будто в центр столбика ввела крючок. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, провязываю последний столбик. Очень важно свериться, чтобы у вас края были по 5 сантиметров и количество столбиков в первом ряду равнялось количеству столбиков во втором ряду. Продолжайте вязание из ряда в ряд по такому же принципу, как я показала ранее. И вяжите изделие нужного вам размера. Провязав последний ряд, необходимо обрезать ниточку, оставив около 10 см. Полностью ее вытягиваем и прячем в полотно. Дополнительно можно раскрутить канат. Он состоит из трех толстых нитей и вот такими движениями просто его раскручиваем. Я не рекомендую вам раскручивать уже эти толстые ниточки, потому как джут это все-таки природный материал и он состоит из множества волокон. И если вы раскрутите, у вас будет слишком много пыли. И вот такая салфеточка у меня получилась. Я уверена, вы найдете ей достойное применение в вашем интерьере. Повторюсь, что это не обязательно должна быть салфетка или подставка под горячее. Это может быть полноценный ковер, который будет очень практичный и служить вам много лет. Поверьте, такие ковры просто неубиваемые. Оцените данный мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал и присылайте ваши работы. Для меня это очень важно. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!